फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज टू ई टू दी पावर कॉस एक्स रोल्स थ्योरम इज ठीक है तो ई टू दी पावर कॉस एक्स के लिए अपने को रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है ठीक है तो किस इंटरवल में ये अप्लाई होगा ये क्यों बना एफ एक्स इज टू ई टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स अगर अपन देखें तो रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन क्या क्या होती है अगर अपन यहाँ पे मैं रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन बोलूँ तो इसके लिए बेसिकली तीन कंडीशन होती है अगर अपन यहाँ पे ए इन ए कॉम ऑफ बी के इंटरवल में अगर अपन रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ठीक है रोल्स थ्योरम लेट से अपन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इस इंटरवल में अगर अपन रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कंडीशन होना चाहिए कि एफ इज कॉन्टीन्यूस एफ इज कॉन्टीन्यूस इन ए टू बी क्लोज इंटरवल ए टू बी ठीक है तो रोल्स के लिए कंडीशन क्या होता है एफ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में दूसरा अपन लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल इन ए टू बी ओपन इंटरवल ए टू बी और तीसरा कंडीशन होता है कि एफ एक्स एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए ठीक है तो बेसिकली कुछ इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे इसके लिए फंक्शन ड्रॉ करूँ तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए अगर अपन ए बी के इंटरवल में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप से फंक्शन होना चाहिए ठीक है ये लेट से अगर अपन यहाँ पे ए है ठीक है ये वैल्यू ए है तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे ये वैल्यू बी होना चाहिए तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होना चाहिए अगर अपन यहाँ पे इंटरवल्स कंसिडर करेंगे तो ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूस होगा और डिफ्रेंसीबल होगा ठीक है कोई भी इंटरवल कंसिडर कर ले तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस और डिफ्रेंसीबल क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इंटायर डोमेन में कंटिन्यूस और डिफ्रेंसीबल होता है तो बेसिकली अपने को कंडीशन थ्री जो है इसको अपने को चेक करना है ठीक है तो कंडीशन थ्री को चेक करना है तो बेसिकली क्या आएगा अगर मैं कंडीशन थ्री को चेक करूंगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए इज टू एफ ऑफ बी ये आ जाएगा अपने पास ई टू दी पावर कॉस ऑफ ए एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगा ई टू दी पावर कॉस ऑफ ए इज टू ई टू दी पावर कॉस ऑफ बी ठीक है तो यहाँ से अगर अपने इसकी वैल्यू देखे तो ये आ जाएगा अपने पास कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए इज टू ये वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ बी ठीक है तो कॉस ऑफ ए इज टू कॉस ऑफ बी ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए ये वैल्यू इक्वल कब होगा अब अपने इसकी वैल्यू इक्वल बोलते हैं तो ये इक्वल कब होगा अपन गिवन इंटरवल्स में देखें तो कॉस ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है जीरो और कॉस ऑफ थ्री पाई बाय टू की वैल्यू भी क्या होती है जीरो तो इस इंटरवल में अपन बोल सकते हैं कि रोल सिरम अपलिकेबल होगा क्योंकि ए की वैल्यू पाई बाय टू देखे और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री पाई बाई टू तो एफ ऑफ पाई बाय टू और एफ ऑफ थ्री पाई बाय टू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो अब जीरो टू पाई बाय टू में देखें तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है वन और एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू जीरो तो इसमें अपलिकेबल नहीं होगा क्योंकि ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू पाई बाय टू और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी सिमिलरली अपन जीरो और पाई के लिए बोल सकते हैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन और एफ ऑफ पाई की वैल्यू माइनस वन तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाय रूट टू एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाय टू तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन ए में की बने ए की वैल्यू क्या गिवन अपने पास पाई बाय टू ए की वैल्यू क्या गिवन है पाई बाय टू और बी की वैल्यू गिवन है थ्री पाई बाय टू तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एफ ऑफ पाई बाय टू इज कल टू एफ ऑफ थ्री पाई बाय टू और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास जीरो के इक्वल ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर